ഹലോ ഹായ് എവ്രി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ തേർഡ് മോഡ്യൂളിലുള്ള ഡയഗ്രാംസ് ആണ് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അതിലുള്ള അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ആണ് പ്ലേറ്റ് കേഡർ അപ്പം ഞങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് പ്ലേറ്റ് കേഡർ എന്നുള്ളത് പ്ലേറ്റ് ഗേഡർ ആക്ച്വലി ഒരു സ്റ്റീൽ ബീമാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അത് ഹെവി ലോഡ്സ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് ലോങ് സ്പാൻ ലോങ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് അതിൽ എബാവ് ഉള്ള സ്പാനിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലേറ്റ് കേഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എ പ്ലേറ്റ് കേഡർ ഈസ് എ സ്റ്റീൽ ബീം ദാറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗേഡർ ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ക്യാരി ഹെവി ലോഡ്സ് ഓൺ റിലേറ്റീവ്ലി ലോങ് സ്പാൻ പ്ലേറ്റ് ഗേഡേഴ്സ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആസ് ലോങ് സ്പാൻ ഫ്ലോർ ഗേഡേഴ്സ് ഇൻ ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡിങ്സിലും ലോങ് സ്പാൻ ഗേഡേഴ്സ് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ഗേഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് മുകളിലും താഴെയായിട്ട് രണ്ട് സ്പാന് സ്ലാബ് മാതിരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലാഞ്ചസ് ഫ്ലാഞ്ചസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേര് പിന്നെ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഒരു സ്ലാബ് മാതിരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വേർട്ടിക്കലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വെബ് വെബിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നില്ലേ സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് ടി ടി മാതിരി കൊടുത്തത് കണ്ടില്ലേ ആ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും വെബ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് മുകളിൽ പറയുന്ന പേര് മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മുകളിലും താഴെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫ്ലാഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയുക അതിൽ മുകളിൽ കാണുന്നതിനെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഫ്ലാഞ്ച് കവർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും താഴെ കാണുന്നതിന് എന്താ പറയുക ബോട്ടം ഫ്ലാഞ്ച് കവർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ താഴെ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് സ്ലാബ് പോലെ കാണുന്നതിന് എന്താ പറയുക വെബ് പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിൽ കാണുന്നതിന് സൈഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും മുകളിൽ ഫ്ലാഞ്ചസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ഫ്ലാഞ്ച് ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റിഫ്നേഴ്സും ഉണ്ട് വേർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിഫ്നേഴ്സും ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റിഫ്നേഴ്സും വേർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിഫ്നേഴ്സും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലേറ്റ് ഗേഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാണ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഗേഡേഴ്സ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അതായത് പ്ലേറ്റ് ഗേഡേഴ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അത് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കാണുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് അടുത്തത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ഗേഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പോയാലൊക്കെ ഇതേ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്രയും പാർട്സ് ആണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലാഞ്ചസ് രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചസ് ടോപ്പ് ഫ്ലാഞ്ചസും ബോട്ടം ഫ്ലാഞ്ചസ് വിത്ത് കവർ പ്ലേറ്റ് പിന്നെ വെബ് പ്ലേറ്റ് പിന്നെ വേർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിഫ്നേഴ്സും ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റിഫ്നേഴ്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ഗേഡേഴ്സ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരിക ചിലപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാനിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് ട്വൽവ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ഉള്ളത് ഫോർട്ടീനോ തേർട്ടീനോ ഒക്കെ ആക്കിയെന്ന് വരുള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അസ്യൂംഡ് ഡാറ്റാസ് നിങ്ങളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് തരാത്ത ഡാറ്റാസ് എന്തൊക്കെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ എ പ്ലേറ്റ് ഗേഡ് ഹാസ് ദി ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ട്വൽവ് മീറ്റർ ട്വൽവ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എം എം എൻഡ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് ട്വൽ
ഇതിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആണെങ്കിലും സെക്ഷണൽ പ്ലാൻ ആണെങ്കിലും ഹാഫ് സ്പാൻ ആണ് നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോങ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബൌ നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ ഉള്ള സ്പാനിലാണ് പ്ലേറ്റ് കേഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ഇവിടെ ട്വൽവ് എം മീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എം എം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഹാഫ് സ്പാൻ ഹാഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എത്രയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പകുതി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാഫിലുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഹാഫ് സ്പാൻ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഹാഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുക അല്ലേ ഹാഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എം എം അതായത് ട്വൽവ് മീറ്റർ പിന്നെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഗേഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ സ്പാനിനെ ഡെപ്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ത് കിട്ടുക എത്ര പ്ലേറ്റ് ആ ഓരോ പിന്നെ സ്റ്റിഫ്നേഴ്സും വെക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുക എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാഫ് ലോങ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പകുതി വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർ നമ്പേഴ്സ് കാണിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഹാഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എലിവേഷനിൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഹാഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞു ടോപ്പിലുള്ളതിനെ ടോപ്പ് ഫ്ലാൻസ് എന്ന് പറയും താഴെ ബോട്ടത്തിലുള്ളതിനെ ബോട്ടം ഫ്ലാൻസ് എന്ന് പറയാം പറയാം പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഫ്ലാൻസ് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വരിക വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വരും ടെന്ന് വരും പിന്നെ ഉള്ളത് എൻഡ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് രണ്ട് എൻഡ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് വെബ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് ആണ് വെബ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ആ ഡെപ്തിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കുമല്ലോ വെബ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് വെക്കുക പിന്നെ ഈ പാക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് പാക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പാക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് ആ പാക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ പാക്കിംഗ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തരില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് ഉള്ള രീതിയിലൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ മുകളിലുള്ളതിനെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഫ്ലാൻസ് പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ പ്ലാനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പ്ലാനിൽ രണ്ട് എൻഡ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് എൻഡ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലാൻസ് ആംഗിൾ വെബ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് ഇതാണ് വെബ് വെബിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പാക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഹാഫ് സ്പാൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഹാഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എലിവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഡെപ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം അല്ലേ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് നമുക്കിവിടെ ഡെപ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ മുകളിലുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻഡ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വിടത്തിലാണ് എൻഡ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വിടത്തിൽ എൻഡ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഫ്ലാൻസ് ആംഗിൾ ഫ്ലാൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് അല്ലേ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് തിക്നെസ് അങ്ങനെയാണ് വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻഡ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സും ഫ്ലാൻസ് ആംഗിളും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വെബ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത്
പ്രൊവൈഡ് സൂട്ടബിൾ വെ വെബ് പ്ലൈസ് പ്ലൈസസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഫ്ലാൻസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിലും എന്തുണ്ടാകും ഓരോ വെബ് സോറി ഓരോ വെബ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാകും ഓരോ വെബ് സ്പ്ലൈസസ് ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അതിങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ഒരു ഐ ഷേപ്പിലാണ് പ്ലാൻ വെബ് സ്പ്ലൈസസ് വരിക മനസ്സിലായല്ലോ എന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ വരച്ചിട്ട് അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ലോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എലിവേഷൻ വരച്ചിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓരോ ഡയഗ്രത്തിനും ഓരോ മാർക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹാഫ് ലോ എലിവേഷനായിരിക്കും കൂടുതൽ മാർക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായോ പിന്നെ പ്ലാനിലും ഹാഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്ലാനിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യണം എൻഡ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് ഫ്ലാൻസ് ആംഗിൾ വെബ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് പിന്നെ രണ്ട് വെബ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക വെബ് സ്പ്ലൈസസ് ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായല്ലോ പ്ലാനിലും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സെക്ഷൻ എലിവേഷനിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സി സി ആണ് അതായത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ത്രൂ സി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേർട്ടിക്കലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആണ് ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്താ കാണുന്നത് ഈ സാധനമാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണും ഇത് കാണും ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഐ സെക്ഷൻ മാതിരിയാണ് നമുക്കത് കാണുന്ന സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഐ ഐ സെക്ഷൻ ഇല്ലേ ഐ ഐ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതുപോലെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് സെക്ഷൻ സി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേർട്ടിക്കലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടാവുക ലെറ്റർ ഐ സെ ഐൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കണ്ടില്ലേ അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് കവർ പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കണം ഫ്ലാൻസ് പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കണം ഫ്ലാൻസ് ആംഗിൾ വരയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് കവർ പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തിക്നെസ്സിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എന്തുണ്ടാകും ഫ്ലാൻസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് തിക്നെസ് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഫ്ലാൻസ് ആംഗിൾ ടെൻ എം എമ്മിലെ ടെൻ ആയിരിക്കും തിക്നെസ് ഓക്കെ ടെൻ എം എം തിക്നെസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് വരി ഉണ്ടാവും അല്ലേ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഡെപ്ത്ത് വരച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പാക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പാക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് വെബ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് ഉണ്ടാകും പാക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകും താഴെ ബോട്ടത്തിൽ അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും കവർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകും ബോട്ടം ഫ്ലാൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലാൻസ് ആംഗിളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ ഐ ഐ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് പാക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വെബ് ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വെബ് സ്റ്റിഫ്നേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക സെക്ഷൻ സി സി കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കാണിച്ചാൽ മതി വേർട്ടിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെക്ഷൻ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്സ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലേ പ്ലേറ്റ് തൊട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷനും എലിവേഷനും ഒക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതൊന്ന്